আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওটা তাদের জন্য যারা এখন পর্যন্ত কোনো পাবলিকে চান্স পাও নাই মেডিকেল বুয়েট ঢাবি কোনোটাতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং হয়ও নাই অথবা এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে না গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আন্ডারে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন জগন্নাথ বা সাস্টে আমার সর্বশেষ একটা টার্গেট যে একটা সিট আমার লাগবে অথবা তাদের জন্য সেই সকল সন্তানদের জন্য যারা অ্যাটলিস্ট বাবা মার সম্মান নিয়ে এইটুকু চিন্তা করে যে না লাস্ট পর্যন্ত হইলেও আমার পাবলিকে একটা সিট লাগবে সো আজকে আমি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার একটা খুবই ডিটেলস প্ল্যান নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো আমি প্রত্যেককে বলবো যারা গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা চান্স পাইতে চাও পুরো ভিডিওটা একদম এক সেকেন্ডও না কাটে পুরোটা দেখবা এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট থাকবে তোমার প্রিপারেশন রিভিশন এবং এক্সাম হল স্ট্র্যাটেজি নিয়েও কথা হবে সো সময় না বাড়ায় আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই তো প্রথম যে পয়েন্টটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার যে ট্রিকটা আমাদেরকে ধরতে হবে সেটা হলো পাস মার্ক এই বছর গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আন্ডারে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি প্লাস ইউনিভার্সিটিস আছে টোয়েন্টি প্লাস সো বিশ প্লাস ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সিট এবং বিগত বছরগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই কেউ যদি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় পাস মার্কটা তুলে পাস মার্ক তো পাস মার্কটা কেমন আমরা সার্কুলারের কথা চিন্তা না করে আমরা আমাদের বেসিক কমন সেন্স চিন্তা করি যে অ্যারাউন্ড দেখা গেছে যে কেউ যদি ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট নাম্বার পায় অর্থাৎ একশোটা কোশ্চেনের মধ্যে মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা কোশ্চেন রাইট করে ফেলে তাহলে তার যে কোনো পাবলিকে অর্থাৎ পিছন দিকের হইলেও কোনো একটা পাবলিকে একটা সিট থাকবে এক দুই নাম্বার এখন কেউ যদি চায় যে না আমি আমার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দের সাবজেক্ট নিয়ে পড়বো তাইলে নাম্বারটা কোন রেঞ্জে থাকতে হবে অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট মার্ক এখন আমি কিন্তু সেভেন্টি ফাইভও বলি নাই এইটিও বলি নাই নাইনটিও বলি নাই ওগুলো একটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের কথা বলতেছি না বাট সিক্সটি টু সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি বা সেভেন্টির জায়গায় আমি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টও দিয়ে দিতে পারি যে সিক্সটি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক যদি আমি পাই তাইলে কিন্তু আমার যে সুবিধাটা থাকে যে আমি চয়েস করার সুযোগ পাবো যেন আমি সার্চ চয়েস দিতে পারি আমি জগন্নাথ চয়েস দিতে পারি অর্থাৎ যেগুলো টপ ক্যালিবার যারা যেগুলোতে সবাই চয়েস দিতে চাবে তো এখন দেখো যখন আমি এই জিনিসটা জানলাম যে না আমি যদি শুধুমাত্র পাস মার্ক তুলি তাহলেই আমার চান্স তাহলে তুমি একটা চিন্তা করো যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এগুলোতে যদি আমি জাস্ট দশটা করে এম সিকিউ কারেক্ট করি আমার থাকবে কিন্তু পঁচিশটা করে এম সিকিউ আমার জাস্ট দশটা করে এম সিকিউ কারেক্ট করতে হবে অর্থাৎ অ্যারাউন্ড আমার জাস্ট ফিফটি পারসেন্ট এম সিকিউ বা ফোর্টি পারসেন্ট এম সিকিউ পারলেই চান্সটা হয়ে যাচ্ছে তো তুমি কি নিয়ে ভয় পাচ্ছ বলো দেখি কোনো ভয় পাওয়ার দরকার নাই সো গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাওয়াটা সবচেয়ে ইজি হবে তো এই জায়গায় আমার প্রিপারেশন খারাপ এতদিন পড়ি নাই আমি উল্টা পাল্টা জিনিসপাতি পড়ছি এগুলো কোনো কিছু ভ্যালিড না যদি আমরা এখন থেকে স্ট্র্যাট স্টার্ট করি এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি আগাই তাহলেই আমার গুচ্ছতে একটা সিট কনফার্ম হয়ে যাবে এই নিয়ে কোনো প্রকার কোনো সন্দেহ নাই ক্লিয়ার আচ্ছা দুই নম্বরে আসো সেটা হলো ইজি কোয়েশ্চেন্স তোমাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন কোর্সে আসো এবং কোর্সে থাকার কারণে তোমরা হয়তো বা ডিপ্রেসড হয়ে যেতে পারো এই জন্য কিন্তু আমরা আমাদের গুচ্ছ কোর্সে এইবার আমাদের ফুল অ্যাডমিশনের চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা ক্লাস রাখছি এবং গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার জন্য স্পেশালাইজড পঁচিশটার মতো ক্লাস রাখছি এখন এই স্ট্র্যাটেজিটা কেন দেখো গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন যদি কেউ ঢাবির কোশ্চেন দেখে থাকো ঢাবির কোশ্চেন যদি কঠিন হয় হলো একশো তাহলে গুচ্ছর কোশ্চেন কঠিন হবে পঞ্চাশ এইটাই হলো বেসিক ডিফারেন্স যে গুচ্ছর কোশ্চেন ফার মোর ইজিয়ার হবে এবং ঢাবির কোশ্চেন যদি প্যাটার্ন থেকে আমাদের বই থেকে সেভেন্টি কমন থাকে তাহলে গুচ্ছর কোশ্চেন আমাদের এখানে এইটটি পারসেন্ট প্লাস কমন থাকবে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কেন নাই কারণ যায় যেই সকল স্যারেরা গুচ্ছর কোশ্চেন করবেন তারা জানেনি যে এইখানে ঢাবি ক্যালিবারের কেউ আসতেছে না এখানে যারা আসতেছে প্রায় সেম রেল লেভেলে তো এই জায়গায়ও গুচ্ছ নিয়ে কোনো ভয় পাবা না মনে রাখবা গুচ্ছর জন্য তোমাকে একদম ডিফারেন্ট কোনো কিছু পড়তে হবে না ডিফারেন্ট কোনো টাইপ পড়তে হবে না নতুন কোনো চ্যাপ্টার পড়তে হবে না নতুন কোনো থিওরি পড়তে হবে না তুমি জাস্ট যা পড়ছো ওখানকার কিছু ফাঁক ফোকরগুলো যদি ঠিক করে ফেলো তাইলেই হবে অর্থাৎ গুচ্ছর কোশ্চেন ইজিয়ার হবে এরপরে তোমাদের একটা রিয়েলাইজেশন মনের মধ্যে ঢুকায় দেয় সেটা হলো গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় যারা পরীক্ষা দিতে আসবে তার মানে তারা আসলেই কোনো জায়গায় চান্স পায় নাই এপ্রিলের দিকে পরীক্ষা এপ্রিলের লাস্টের দিকে পরীক্ষা তার মানে স রেজাল্ট দিয়ে দিছে সব জায়গার অর্থাৎ সে কোথাও চান্স পায় নাই সে এবার গুচ্ছতে আসছে তো সে যখন গুচ্ছতে আসছে তোমাকে বুঝতে হবে যে সে যদি ভালো স্টুডেন্ট হইতো ওগুলা দিয়ে চান্স হয়ে যেত অর্থ
সে কি পদ্ধতিতে পড়াশোনা করতেছে ঠিক আছে এখন আসো গুচ্ছতে চান্স পাওয়ার জন্য আমি দুই দলকে টার্গেট করব দুইটা দলে ভাগ করব এক দল হলো যারা গুচ্ছতে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন সাস্টে সিএসসি বা জগন্নাথে জার্নালিজম নিয়ে পড়তে চাও তোমার ইচ্ছা যে যেগুলোতে সবাই চয়েস দিবে টপ টিয়ার টার্গেট তোমার আরেকটা হলো পাবলিকে কোনো মতন একটা সিট আমি চাই আইদার টপ টিয়ার অথবা পাবলিকে একটা সিট দুইটার দুই দলের মধ্যে এক বিভক্ত আমরা সো দুই দলের কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে পড়াশোনা করতে হবে যারা টপ টিয়ার আসো তোমাদেরকে যে টার্গেটটা করতে হবে যে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক টার্গেট করে পড়তে হবে অর্থাৎ আমি কি হলো পঁচাত্তর পার্সেন্ট মার্ক টার্গেট করে পড়তে হবে অর্থাৎ আমি পঁচিশ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সারই করবো না বা অ্যান্সার করলেও ভুল যাবে সমস্যা নাই আর যারা পাবলিকে সিট চাও তারা হলো ফোরটি টু ফিফটি পার্সেন্ট মার্কের জন্য পড়বে এখন তাহলে আমি তোমার জায়গায় থাকলে কি করতাম আমি যদি টপ টিয়ার ভার্সিটি টার্গেট করতাম আমি টার্গেট করতাম যে আমার যে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো আছে অর্থাৎ এই যে আমাদের বইটা গুচ্ছ অ্যানালাইসিস বই এই বইয়ের মধ্যে কিন্তু গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনের উপরেই টপিক থিওরি সব কিছু দেওয়া আছে তোমার কাজ হবে এই বইটাকে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেনে কমপ্লিট করা অর্থাৎ এই বইয়ের ভিতর থেকে যা আসবে তুমি সব পারবা এবং এই বইটা রকমারিতে এখন কিন্তু ফোর্টি ফাইভ ডিসকাউন্টে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই বইটা পড়ার পরে তোমার যেটা কাজ হবে যে আমার এই বই থেকে অ্যারাউন্ড সিক্সটি পারসেন্টের প্রিপারেশন কমপ্লিট সিক্সটি পারসেন্ট এখান থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হবে বাকি ফিফটিন পারসেন্ট তোমাকে এক্সট্রা করতে হবে সেটার জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এক্সট্রা কিছু ক্লাস তো আমাদের যে গুচ্ছ কোর্সটা এবছর আমরা সব রেকর্ডেড ক্লাস দিছি কোনো লাইভ রাখি নাই কারণ এই লাস্টের দিকে বুড়া ব্যাচের লাইভ করার দরকার নাই তো তোমরা এখানে যে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা অ্যাডমিশন ক্লাস আছে দেখবা হলো ভার্সিটি ইউনিট অ্যাডমিশন ক্লাস ওই ক্লাসগুলো করবা ওখানে একটা চ্যাপ্টারের অনেকগুলো শর্টকাট বলে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে তোমার প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন সলভিং এবং ওগুলার অ্যাপ্রোচ এবং স্ট্র্যাটেজি শেখানোর জন্য পঁচিশটা ক্লাস আছে যেখানে প্রিভিয়াস ইয়ার টিচার আসবে গণহারে পার চ্যাপ্টারে দেড়শো দুইশো এমসি কেউ সলভ করাই দিবে তো ওখান থেকে শর্টকাটও টিচার আলোচনা করে দিবে সলভ করানোর সময় ওই ক্লাসগুলো করবো সো তুমি যদি এই দুইটা কমপ্লিট করো তোমার এই মার্কটা মোটামুটি সিকিওর্ড হয়ে গেছে ওকে এবং তোমাদের জন্য কিন্তু পড়াশোনার টাইমটা অবভিয়াসলি যারা শুধু একটা সিট পাইতে চায় তাদের চেয়ে বেশি হতে হবে এবং এখন মিনিমাম পার ডে টেন আওয়ার্স সেলফ স্টাডি করতে হবে সেলফ স্টাডি আমাদের কোনো ক্লাসে দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টার বেশি না তো তুমি সেলফ স্টাডি করার প্রচুর পরিমাণে টাইম পাবা ওকে আচ্ছা এরপরে আসো পাবলিকে সিট পাবলিকে সিট পার্টির জন্য আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমি হইলে কি করতাম এই টাইম বসি আমি এমন অনেকজনের সাথে এখন কথা বলি যারা কোনো জায়গায় কোনো চান্স পায় নাই এই মুমেন্টে ফোন স্ক্রল করে ডিপ্রেস থাকে সময়টা নষ্ট করা যায় বাট আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমি কি করতাম আমি জাস্ট নিজেকে একটা প্রমিস করতাম যে এই যে আমাদের গুচ্ছ কোর্সে ভর্তি হয়ে এই পঁচিশটা ক্লাসের মধ্যে যেই এম সি কিউগুলো করানো হচ্ছে এবং যেই টাইপের এম সি কিউ করানো হচ্ছে প্রত্যেকটা আমি নিজে ক্লাসগুলো করতাম এবং শর্টকাটটা একটা খাতার মধ্যে লিখতাম খাতার মধ্যে লিখে লিখে আমার কাছে মোটামুটি একশোটার মতো শর্টকাট চলে আসতো আমি এইটাই ইনশোর করতাম যে এই একশোটা শর্টকাটের ভিতরে আমাকে কেউ আটকাইতে পারবে না এবং সেকেন্ড যে স্ট্র্যাটেজিটা আমি হইতাম একটা বইয়ের বাপ অর্থাৎ আমি খুব গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে এই বইয়ের মধ্যে থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমন থাকবে তো তুমি যদি এইটা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আস্ত আত্মস্থ করতে পারো অ্যাটলিস্ট এইটুকু আশা করতে পারি যে ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট তুমি পাবা সো এই বইটার একদম ভিতর বাহির উপর নিচ যা আছে সারা দিন রাত এটা পড়ো এই বইটা যাতে দাগাইতে দাগাইতে কালো হয়ে যায় ঠিক আছে এইটা ইনশিওর করতে হবে এর পরবর্তীতে আসো সেটা হলো আমরা এখন সেপারেটলি সাবজেক্টগুলো নিয়ে কথা বলি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি নিয়ে ফিজিক্সের কোয়েশ্চেনটা ঢাবির মতো কখনোই হবে না কখনো কোনো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন এখানে দেবে না কোনো কনসেপ্ট থাকবে না এখানে এখানে জাস্ট এমন কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে যেগুলো ডিরেক্ট শর্টকাট দিয়ে মিলবে এবং পাঁচটার মতো কোয়েশ্চেন থাকবে থিওরিটিক্যাল অর্থাৎ হিস্টেরিসিস চক্র কী কোনটি ডায়ামাগনেটিক কোনটি প্যার এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে তো ফিজিক্সের জন্য আমাদের জাস্ট কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক পড়লে মোর দিন ইনাফ এবং সর্বোচ্চ যদি পড়ো যে কোনো একটা অ্যাডমিশন গাইড পড়তে পারো বা অ্যানালাইসিস বই পড়তে পারো কেমিস্ট্রির জন্য কেমিস্ট্রিতে ম্যাথ থাকবে খুবই কম এরম পাঁচ থেকে ছয়টা বাকি মেজরিটি কোয়েশ্চেন হবে হলো থিওরিটিক্যাল সো যদি কেউ মূল বই রিডিং পড়তে চাও ইউ আর ওয়েলকাম ইউ আর ফার্মার ওয়েলকাম গাইড পড়ার দরকার নাই সাথে শর্টকাটের জন্য এই যে আমরা এক একটা যে কোয়েশ্চেন ক্লাসগুলো
পুরাটাই এই অ্যানালাইসিস থেকে তুলবে সো এই যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন সলভিং এর উপর অর্থাৎ গুচ্ছর উপর স্পেশালাইজড যে ক্লাসগুলো আছে এগুলা করলে ম্যাথ দান এবং এই ম্যাথে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম যেটা ফেস করবা ম্যাথ এবং ফিজিক্সে উভয়টাতেই তুমি জানা জিনিস কিন্তু টাইমের অভাবে করতে পারবা না সো ইউ হ্যাভ টু হাত চালু করতে হবে হাত চালু করতে হবে অর্থাৎ টাইমের মধ্যে যাতে করতে পারি থাকলো হইলো গিয়া বায়োলজি যে মূল বই রিডিং দিছে বা যে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের আসো তোমার বায়োলজি নিয়ে কোনো প্রবলেমই হবে না যদি সময় পাও মূল বই দাগানো বই রিডিং দাও অথবা যার সময় নাই আবার গুচ্ছ অ্যানালাইসিস বইতে ব্যাগ যাও এইখানে বায়োলজির ক্ষেত্রে এই যে যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে আমি বলে দিচ্ছি প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন থেকে অনেকগুলো তুলবে কিন্তু বায়োলজিতে হুবহু তুলবে হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট কোয়েশ্চেন বাকি কোয়েশ্চেন ওই এরিয়াগুলো থেকে করবে অর্থাৎ ধরো তোমারে ভাইরাসের উদাহরণ থেকে একটা করছে টি টু ফার্স্ট থেকে এবার আসছে তারপরের বার হলো এবার প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে আসছে সেম জায়গা থেকেই কোয়েশ্চেন হচ্ছে কিন্তু একটু ডিফারেন্টলি সো ওই এরিয়াগুলো মার্ক করে বই থেকে পড়ে ফেললেই ডান অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনোটাতেই আমরা নতুন আহামরি কিছু পড়তেছি না এবার আসো তোমার দুই টাইপের চ্যাপ্টার তুমি পাবা কিছু চ্যাপ্টার তুমি আগে কখনোই পড়ো নাই বা ফাঁকি দিয়ে আসছো এবং আরেকটা চ্যাপ্টার আছে যেটাতে তুমি যথেষ্ট ভালো পারো এই দুই টাইপের চ্যাপ্টার আইডেন্টিফাই করবো কারণ আমাদের হাতে সময় কম যেগুলো নতুন কমপ্লিট চ্যাপ্টার সেগুলোর জন্য আমি বলবো মূল বই রিডিং দেওয়ার দরকারই নাই এই যে ফুল অ্যাডমিশন যে ক্লাসগুলো আছে ভার্সিটি অ্যাডমিশন ক্লাস কোর্সের সাথে সেটা কিংবা ডান সেটা করলেই ডান বাকি থাকলো কি আমাদের এক্সপার্ট চ্যাপ্টার অর্থাৎ যে চ্যাপ্টার আমি মোটামুটি ভালো পারি এটার জন্য কোনো শর্টকাট আরেকবার দেখার দরকার নেই তুমি অলরেডি পারবা তুমি যেটা করবা এইখানে যে পঁচিশটার মতো ক্লাস আছে কোয়েশ্চেন সলভিংয়ের উপর বড় বড় অনেকগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করছে জাস্ট বসে বসে ওই ক্লাসগুলো দেখবা এবং পারলে শর্টকাটগুলো নোট ডাউন করবা নিজের জাস্ট রিভাইসের জন্য তাইলে আমাদের কাজ হয়ে গেল এখন আসো আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে যে বাংলা ইংলিশের স্ট্র্যাটেজিটা কি হওয়া উচিত আমার বাংলা ইংলিশ দেখানো উচিত কিনা এখানে কিন্তু বলছে তারা যে তারা হলো ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি প্রত্যেকের জন্য ম্যান্ডেটরি এবং আমি গণিত বায়োলজি ম্যাথ বায়োলজি ইংলিশ বাংলার মধ্যে যে কোনো দুইটা লাগাই দেবে অর্থাৎ আমাকে টোটাল একশো মার্ক অ্যান্সার করে আসতে হবে এখানে মেইন সাবজেক্ট ফোর্থ সাবজেক্টের হিসাবটাও তারা উঠায় দিছে তো এখন অনেকের কাছে মনে হইতে পারে বিশেষ করে ম্যাথ নিয়ে এক দলের মনে হইতে পারে যে ভাই ম্যাথ না দেখায় ইংলিশ দেখাবো অথবা বায়োলজি না দেখায় ইংলিশ দেখাবো বা বাংলা দেখাবো প্রথম আমার সাজেশন থাকবে বাংলা দেখানোর দরকার নাই বাংলা দাগানোর দরকার নেই কারণ বাংলা আমরা এইচ এস লাইফে সবচেয়ে কম পড়ছি আনলেস ইউ কাম ফ্রম এ ডি ইউনিট ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে ওইটার প্রিপারেশন তুমি আগে নিছো বাট বাংলা দাগানোর দরকার নাই বাংলার প্রিপারেশনটা অবভিয়াসলি কঠিন হবে যদি তারপরেও মনে হয় কি পড়বো বাজারের বড় কোনো অভিযাত্রী বই পড়তে যায় না এত বড় তুমি পারবা না এই সময় এটা তোমার পড়ার ক্যাপাবিলিটি নেই গুচ্ছ প্রিপারেশন বুক বাংলা আছে আমাদের ছোট বা অন্য পাবলিকেশনের ছোট একটা বই নিবা আর কোর্সের সাথে দেওয়াই আছে বইটা আর ইংলিশের জন্য দেখো এই ইংলিশ না মেডিকেলের ইংলিশ না ডি ইউনিটের ইংলিশ গুচ্ছর ইংলিশ হবে একদম প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন ইংলিশ অর্থাৎ তারা এখানে নতুন কোয়েশ্চেন জেনারেট করার সম্ভাবনা জিরো যেগুলো বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে চাকরির পরীক্ষাগুলোতে এবং অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আসছে সেখান থেকে তারা কোয়েশ্চেন তুলে দেবে সো এটার জন্য গুচ্ছ ইংলিশ প্রিপারেশন বুক আছে ইংলিশ বইটা কিনে নিবা পড়বা অথবা যদি ওটা পড়তে না ইচ্ছা হয় সমস্যা নেই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন ইংলিশে সলভ করো যে কোনো একটা ইংলিশ গাইড নিয়ে প্রতি টপিকের আন্ডারে পঞ্চাশটা করে কোয়েশ্চেন সলভ করে যাও তাহলেই পারবা তোমাকে তো ইংলিশ পঁচিশ পঁচিশ পাইতে হবে না তুমি যদি ইংলিশ দশটা রাইট করে আসো তাও হয়ে যায় এখন কথা হলো বাংলা ইংলিশ পার্সোনালি তুমি কি আমাকে বলবা যে ভাই এটা দাগাবো কি না আমি বলবো আমার দরকার নাই যদি তুমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকো অবভিয়াসলি তুমি বায়োলজি ইংলিশের চেয়ে বেশি পড়ছো যদি তুমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হও তুমি অবশ্যই বাংলার চেয়ে ম্যাথ ভালো মতো করছো তো গুচ্ছর যেহেতু এই কোয়েশ্চেনগুলো ইজিয়ার হবে সেহেতু এগুলো বেটার প্লাস যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আসো তোমরা তো চাবা অবশ্যই সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্টগুলোতেই পড়তে এখন তুমি কোনো কারণে যদি ম্যাথ না দাগাও তাহলে কিন্তু এহ জন্মে কোনো ভার্সিটি সিএসি আসতেছে না আবার তুমি যদি কোনো কারণে বায়োলজি না দাগাও তাহলে কিন্তু তুমি কোনো ভার্সিটির ফার্মেসি পড়তে পারবে না সো তোমার সাবজেক্ট চয়েসের টিয়ার লিস্টটা কিন্তু ডিপেন্ড করে এই বাংলা ইংলিশ দাগানো না দাগানোর উপর তোমার পজিশন নাম্বার টোটাল নাম্বারের উপর হবে কিন্তু তুমি হইতে পারে তুমি গুচ্ছতে ফার্স্ট হইছো তার ফলশ্রুতি তুমি শাস্তে সিএসি পাচ্ছ না কেন কারণ তুমি ম্যাথ দাগাও নেই অথবা তুমি ফার্মেসি পাইতেছ না শাস্তে কেন কারণ তুমি বায়োলজি দাগাও নেই সো যেহেতু আমাদের সাবজেক্ট চয়েসটা ডিপেন্ড করে আমি কোন কোন সাবজেক্ট দাগাচ্ছি
এই সময় কোনো কারণে যদি তুমি আগে কোনো কোর্সে থাকো যেটাতে চোদ্দ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ ঘন্টার ক্লাস করছে ওটাকে একদম জুতার বাড়ি দিয়ে বের করে দিতে হবে মাথা থেকে বের করে ফেলতে হবে কোনো গার্বেজ ঢুকানো যাবে না মনে রাখতে হবে গুচ্ছ ঢাবি না এগুলা কোনো ক্লাসের দরকারই নেই আমার ক্লাস হবে ম্যাক্সিমাম ডেট থেকে দুই ঘন্টা দুই নাম্বার সেটা হলো হার্ড টপিক পড়া যাবে না অর্থাৎ ধরো অর্গানিকের কোনো একটা বিক্রিয়া দেখো নয় ফিজিক্সের কোনো একটা বড় প্রতিবেদন করো নাই ইভেন ধরো প্রিভিয়াসারের গুচ্ছতে আসছে কিন্তু এই টপিকটা তুমি কোনো কালেই বুঝতেছো না স্কিপ ইট আমাদের টার্গেট ভাই সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক পাইলে আমি আর কিছু লাগে না আমি কেন বাকি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নিয়ে পাগল হবো বাদ কোনো কঠিন টপিক দরকার নেই যা আমার ইজি মনে রাখবার চান্স তোমার মিস যাবে ইজি জিনিস ভুল করার জন্য এরপরে আসো সেটা হলো প্র্যাকটিস নাই দেখো গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় তুমি আমার যত কোর্স করো আমার যত বই পড়ো যাই করো তুমি যদি পরীক্ষার হলে তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিটে এম সিকিউ সলভ না করতে পারো তোমাকে আল্লাহবাদে কেউ চান্স দিতে পারবে না ইম্পসিবল পরীক্ষার হলে অলওয়েজ এটাই হবে যে আমি পারি আমি জানি আমি পারতাম কিন্তু শর্টকাটটা টাইমলি ফেরাইতে পারি নাই এই জন্য অ্যান্সার করতে পারি নাই আবার অত্যাধিক তাড়াহুড়ার কারণে হয়তো বা প্র্যাকটিসের অভাবে আমি ভুল উত্তর দাগা ফেলছি তো এই জন্য শোনার ছেলেরা বাসায় বসে বসে এম সিকিউগুলো সলভ করবা আমাদের একটা বই আছে কিউ এন এ প্লাস ভার্সিটি ওটা হলো ভার্সিটি এ ইউনিটের মডেল টেস্ট ওটা দেখতে পারো অথবা অফলাইনে কোনো কোচিং এক্সাম দিতে পারো এবং তোমাদের জন্য কিন্তু আমাদের একশো সেট এক্সাম অনলাইনে দেওয়ার সুযোগ আছে সেগুলোও দিতে পারো বাট অনলাইন এক্সামের চেয়ে অবশ্যই অফলাইন এক্সাম বেটার এবং আমাদের প্র্যাকটিসটা রাখতে হবে প্রতিদিন বসে বসে বিনা কারণে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা করে এমসিকিউ সলভ করতে থাকবা তাহলে তুমি দেখবা পরীক্ষার হলে অটো হাত চলতেছে মাসেল মেমোরি ব্রেন মেমোরি দুটা কাজ করবে ক্লিয়ার লাস্ট অফলাইন প্র্যাকটিস না এই যে আমি বললাম আমরা অনলাইনে এক্সাম ব্যাচ চালাই এবং অনলাইনে তোমাদেরকে একশো সেট এক্সাম দিচ্ছি তারপরও তুমি যদি শুধুমাত্র ক্লাস দেখে নোট করে বসে থাকো তাহলে কিন্তু হবে না মনে রাখবা আমার টিচার ক্লাসে আসে তিরিশ সেকেন্ডে সলভ করাচ্ছে কারণ সে ক্লাসের আগে দেড় ঘন্টা ধরে এই ক্লাসের প্রিপারেশন নিছে তুমি কিন্তু কমপ্লিট নিউ কোয়েশ্চেন পাবা আশপাশে অসংখ্য স্টুডেন্ট থাকবে মনের মধ্যে এক্সপেকটেশনের প্রেশার থাকবে পরীক্ষা হলে স্বাভাবিকভাবে প্যানিক করতে পারো এই জন্য অনেক বেশি প্র্যাকটিস করা তুমি যত পড়াশোনা করো তোমার পড়াশোনা হবে ফিফটি পারসেন্ট এবং তোমার প্র্যাকটিস হবে বাকি ফিফটি পারসেন্ট ঠিক আছে এই অনুপাতে আগাইতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসো আমি লাস্ট একটা কথা বলে তোমাদের ভিডিওটা শেষ করি মনে রাখবা এইবার যদি গুচ্ছতে চান্স না হয় গুচ্ছর পরে কৃষি আছে সেটাতে হয়তো বা একটা সুযোগ থাকে বাট ভালো পাবলিকে পড়ার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পড়ার এটা লাস্ট সুযোগ ইটস ইউর লাস্ট চান্স ফর এ পাবলিক ইউনিভার্সিটি ডোন্ট লেট ইউর সেলফ ডাউন অর্থাৎ তুমি তোমার বাপ মা টিচার সবার এক্সপেকটেশন ফেলাও নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি এখন হয়তো বা পাবলিকে বা ন্যাশনালে পড়তে পারো দ্যাটস কমপ্লিটলি ইউর থিং বাট তোমার কি হাতে এখনও একটা সুযোগ আছে না তো মনে রাখবা তোমার ফেইলিওরের যতটুকু না রিগ্রেট তোমার যদি দ্য রিগ্রেট অফ ফেইলিওর অনেক কম অনেক কম কিসের অনুপাতে বলতো যে নিজের বেস্টটা না দেওয়ার অনুপাতে অর্থাৎ আই কুড হ্যাভ ডান মোর দ্য পেইন অফ রিগ্রেট ইজ ফার মোর গ্রেটার দেন দ্য পেইন অফ ফেইলিওর অর্থাৎ আমি একটু বেশি পড়তে পারতাম একটু বেশি ক্লাস করতে পারতাম একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে পারতাম একটু কম ফোনটা চালাইতে পারতাম একটু কম ওভারথিং করতে পারতাম নিজের বেস্টটা একটু কয়েক দিনের জন্য আগামী কিন্তু জাস্ট এপ্রিলের আঠাশ তারিখের দিকে মনে করো পরীক্ষা তো মোটামুটি হার্ডলি বিশ দিন তিরিশ দিনের মতো সময় আমি যদি একটু এফোর্টটা দেই আমার লাইফটা কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারত তো যদি কোনো কারণে এইবার চান্স না হয় পৃথিবীর আর কারো কাছে ছোট না হয় নিজের কাছে খুব ছোট হয়ে যাবা এবং এখন থেকে হয়তো বা দশ বছর পরে পিছন ফিরে তাকে নিজের প্রতি রাগ হবে যে ছি আমি যদি একটু এফোর্ট দিতাম আজকে হয়তো বা হয়ে যাইতো সো ফোকাস অন দ্যাট লাস্টে নিজেকে একটা প্রমিস করো যে ফোন টোন বাদ দিয়ে অনলাইনে লাইভ ক্লাস টাইভ ক্লাস বাদ দিয়ে একটা সুন্দর মতো কোর্স কিনবা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে কিছু বই কিনবা ফোন টোন অফ করে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গায়েব হয়ে যাবা এবং শুধুমাত্র ওয়াইফাই দিয়েও ওয়েবসাইটে যায় বা অ্যাপে বসে ক্লাস করবা তারপরে চান্স পাওয়ার পরে আইডি অ্যাক্টিভ করে প্রথম স্ট্যাটাস দিবা গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা এততম বেস্ট অফ লাক টাটা